നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തേമോഡൈനാമിക്സ് എന്താണ് എന്നും അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടായിരുന്നു തേമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സുകൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന രണ്ട് പ്രോസസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഐസോ തേമൽ പ്രോസസ്സും അഡയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സും ഈ പ്രോസസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർക്ക് ഡണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒരു ബേസിക് ലെവലാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സുകൾ എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് കൂടുതലും ചാൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തേമോഡൈനാമിക്സ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം ദെൻ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സും അഡയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സും എന്ത് എന്നും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസും ചോദിക്കാം ദെൻ അത് കുറച്ചും കൂടി ഹൈ ലെവലിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡെറിവേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ഐസോ തേമൽ പ്രോസസ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ അഡയാബാറ്റിക് പ്രോസസ് ചാൻസ് കുറവാണ് ബട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു നേരത്തെ ഈ ഡെറിവേഷൻസ് കണ്ടവരും പഠിച്ചവരും ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഡെറിവേഷൻസ് കാണണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കാണാമെന്ന് മാത്രം പിന്നെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ഹീറ്റ് എൻജിൻസിനെ കുറിച്ച് അവസാന ഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളായിരിക്കണം ഇതിൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തേമോഡൈനാമിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സീറോ ത്തിലോ അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് ലോ എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് സീറോ ത്തിലോയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ല എന്നാലും അത് വരുന്നത് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സീറോ ത്തിലോ വരുന്നത് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തെർമലി രണ്ട് ബോഡികൾ ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിലാവുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ചൂടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് സമയം വെറുതെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ചൂട് ഒരു ഒരു കപ്പിലൊരു ചൂട് കോഫി നല്ല ഹോട്ട് കോഫി നമ്മൾ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് ചൂടോടെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കുടിച്ചേക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് അവിടെ വെക്കുന്നു നമ്മളോട് മറന്നുപോയി നമ്മൾ വേറെ എന്തൊക്കെയോ കുറേ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നോക്കിയാൽ നല്ല ചൂടുള്ള കോഫി ആയിരുന്നു ബട്ട് മിക്കവാറും അത് ചൂടൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് പോയി അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണോ അതേ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ആ ബോഡിയും വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റിൻ്റെ ഒരു ലോസ് സംഭവിക്കുകയാണ് അതല്ലേ ഹീറ്റിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലും കുറവുമുള്ള ബോഡികളിൽ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാം ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടന്നിട്ട് ഒരു ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സുമായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറ്റൊരു ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ടോ ഒരേ വാല്യൂവിൽ എത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സീറോ ത്തിലോ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം എടുക്കുന്നു ഒരു സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടതാണ് എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഓക്കെ ഒരു ഗ്യാസിന് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ഒരു ചാമ്പറിൽ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളൊരു മൂന്ന് സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് സിസ്റ്റം എ ഇതാണ് സിസ്റ്റം ബി ഇതാണ് സിസ്റ്റം സി സീറോ ത്തിലോ പറയുന്നത് സപ്പോസ് എയും ബിയും തെർമലി ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക എയും സിയും തെർമലി ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് എന്നും വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ബിയും സിയും പരസ്പരം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കും ഈ ഒരു സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സീറോ ത്തിലോ നമ്മളെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തേമോഡൈനാമിക്സ് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എക്സ്റ്റേണലി ഒരു ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ ഹീറ്റ് കൊണ്ട് രണ്ട് ചേഞ്ചുകളാണ് മിക്കവാറും ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാവുക സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു നമ്മൾ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആ ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസിനൊരു സ്പെസിഫിക് വോള്യൂം ഉണ്ട് ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ട് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് വോള്യൂം പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ്
അതേസമയം നേരത്തെ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടവർക്ക് ഇത് വേഗം മനസ്സിലാവും കാരണം ഇതിനേക്കാളും മുന്നേ നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നിരുന്നത് ഓക്കെ ബട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ വൽ വല്ലാതെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാനുള്ളൊരു സ്കോപ്പ് നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഉറപ്പായിട്ടും ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് തീർച്ചയായിട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒരിക്കലും അവർക്ക് റെസ്റ്റിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല മൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഷൻ ആണ് വെലോസിറ്റി ആണ് വെലോസിറ്റി കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന എനർജിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി സോ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ മോളിക്യൂൾസിനൊക്കെ എന്തുണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാകും അതേസമയം ഈ മോളിക്യൂൾസിനിടയിലുള്ള പലതരം ഇൻട്രർ അറ്റോമിക് ഇൻട്രർ മോളിക്യുലാർ ഫോഴ്സസ് കൊണ്ട് ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും സ്ട്രെയിൻ നമുക്കറിയാം സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് അങ്ങനെ ഈ മോളിക്യൂൾസിന് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാവാം കമ്പയർ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വളരെ കുറവാണ് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് കൂടുതൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ നല്ല കൈനറ്റിക് എനർജി ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂളാണ് ഈ ഗ്യാസിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അവരുണ്ടാക്കുന്ന എനർജിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹീറ്റ് എനർജി എക്സ്റ്റേണലി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹീറ്റ് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് വരാം സിമ്പിളായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോളിക്യൂൾസ് കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നേരത്തെ മൂവ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യും വെലോസിറ്റി കൂടും കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടും വിച്ച് മീൻസ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പാർട്ട് കൊണ്ട് ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും സംഭവിക്കുക ഹീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പിസ്റ്റൺ അറേഞ്ച്മെന്റ് മൂവ് ചെയ്ത് ഈ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ഈ പിസ്റ്റൺ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങാം ഈ പിസ്റ്റൺ നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റു വല്ലതും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോഡികൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കാനും മോഷൻ കൊണ്ട് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ബോഡികൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് വർക്ക് ഉണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ശരിയല്ലേ വർക്ക് ഡൺ അങ്ങനെ ഈ വോള്യം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നു പിസ്റ്റണിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റിനെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ക്യു എന്നാണ് പറയാം സോ ഡെൽറ്റ ക്യു ആ ഹീറ്റിൽ വന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ യു വെർ യു ഈസ് കോൾഡ് ഇന്റേണൽ എനർജി ഇപ്പൊ ഡെൽറ്റ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റേണൽ എനർജിയുടെ ചേഞ്ച് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തേമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സംഭവം എന്താ അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസിലേക്ക് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണലി ഉള്ള ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ എക്സ്റ്റേണലി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹീറ്റ് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം ആ സിസ്റ്റം കൊണ്ട് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് സംഭവിക്കാനും വേണ്ടി ഈ എനർജി യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും ഈ എനർജി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കാം എനർജിയുടെ കൺസർവേഷനും കൂടിയാണ് ഇത് എന്ന് പറയാം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയാണ് സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തേമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന പോയിന്റും കൂടെ ഞാൻ അങ്ങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അത് തന്നെയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടും വരുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഈസ് എൻ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അങ്ങ് പറയാം വാട്ട് ഈസ് എൻ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഹീറ്റും മറ്റു വർക്കുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല വോള്യം ചേഞ്ച്
internal energy constant ayirikum appo delta u zero anengil ee equation namukku engane maathi edam therefore according to first law delta q is equal to delta w adayathu externally nammal etra heat kodutho aa kodutha heat muluvanum endinu vendi use cheyapadu ആ സിസ്റ്റം എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും ഇന്റേണൽ എനർജിയിൽ ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിൽ വരുന്ന ഒരു പോയിന്റും കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡെറിവേഷനിലേക്ക് പോവാം വാട്ട് ഈസ് എൻ അടയബാറ്റിക് പ്രോസസ് അടയബാറ്റിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണലി ഒരു ഹീറ്റും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയോ ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഒരു ഹീറ്റ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഹീറ്റ് ചേഞ്ച് അത് പുറത്തേക്കും ഇല്ല ഉള്ളിലേക്കും ഇല്ല ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ഇല്ല ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അഡയാബാറ്റിക് പ്രോസസ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവരുത് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം എന്താ ഡെൽറ്റ ക്യൂ സീറോ അപ്പം ഇത് ഒന്നാണ് ഇത് ഐസോത്തർമ പ്രോസസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് അഡയാബാറ്റിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ അഡയാബാറ്റിക് പ്രോസസ് ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഷുഡ് ബി സീറോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല ഡെൽറ്റ ക്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തേമോഡാനാമിക്സ് പ്രകാരം ഇത് സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം സീറോ ഈക്വൽ ടു അല്ലെ സീറോ ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ എഴുതാം സീറോ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് delta w which is equal to delta u is equal to minus delta w എന്നൊക്കെ പറയാം p തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അഡയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് വർക്ക് ഡൺ ഇന്റെ ഡെറിവേഷൻസ് അപ്പോൾ അതും ഒരു ഹൈ ലെവൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും ചാൻസ് ചോദിക്കാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് പോയിൻ്റുകളാണ് വൺ മാർക്കിനോ ടു മാർക്സിനോ വരെ മാക്സിമം ചോദിക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അഡയാബാറ്റിക് പ്രോസസ് വട്ട് ഈസ് ലോ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തേമോ ഡയനാമിക്സ് എന്ന തരത്തിൽ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഇത്രയും എഴുതി വെച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ടു മാർക്സ് ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ദൻ കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് ബേബി ചോദിക്കാവുന്ന അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അത് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വട്ട് ഈസ് എൻ ഐസോ thermal process derive an equation for work done by an ideal gas during isothermal process work done by iso work done in isothermal process by an ideal gas appo work done nu parayumbo veendu nammal edukkunna oru system nammal consider cheyana okay adinu oru initially oru volume unde v1 v1 pressure unde p1 temperature t isothermal process aanengil temperature maarilla വോള്യം വി വണ്ണിൽ നിന്ന് വി ടുലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പ്രഷർ പി വണ്ണിൽ നിന്ന് പി ടുലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ബട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ മാറാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് നോർമലി നമ്മൾ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വർക്ക് ഡൺ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് എടുത്താൽ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എസ് ഓർ ഡി എസ് അല്ലേ എഫ് ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്നോ എഫ് ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ എസ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഇത് വർക്ക് എനർജി ആൻഡ് പവറിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അല്ലേ എന്താണ് പ്രഷർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓർ ചേഞ്ച് ഇൻ ഏരിയ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സ് എന്താ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പ്രഷർ ഇൻ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഏരിയ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോഴ്സിന് പകരം കൊടുക്കുന്നു പ്രഷർ ഇൻ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഏരിയ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെ ഈ ബോഡി ഇവിടുന്ന് ഇവിടെയായിരുന്നു ആദ്യം ഉള്ളത് അത് ഇത്രയും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും അതാണ് ഡെൽറ്റ എസ് എ വെരി സ്മോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് വോള്യം ഇവിടുത്തെ വോള്യം ചേഞ്ച് എത്രയായിരിക്കും ഈ വോള്യം ചേഞ്ച് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ പിടിച്ച് അമർത്തുന്നു വോള്യം ചേഞ്ച് ആവുന്നു വോള്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വോള്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഏരിയ ഇൻ ടു ചേഞ
മെക്കാനിക്സ് മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രം ഇല്ല പകരം കൂടുതലും എന്താ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോംസ് ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ എഴുതിയതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ പലതരം ഇക്വേഷൻസ് ഇങ്ങനെ എഴുതി ആ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി അതിൽ വീണ്ടും മാത്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിന് നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് അപ്പം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം അപ്പം അതിൻ്റെതായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഈ ഭാഗം പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പറയും ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണോ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ മൂന്ന് നാല് തവണ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ വലിയൊരു സീനൊന്നുമില്ല കാരണം ഇത് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഡിറാക്ട് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ വർക്ക് ഡൺ അപ്പോൾ ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചവർക്ക് അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ട അടുത്ത് നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കണം അതേസമയം മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്പ് പഠിക്കേണ്ട അടുത്ത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ പഠിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് എ സ്മോൾ വർക്ക് ഡൺ എപ്പോഴും സ്മോൾ വർക്കിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ വർക്ക് കാണാൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയും ചില മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഇൻ്റഗ്രേഷനും ഡിഫറൻഷിയേഷനും ഒന്നും ഒരുപാട് നമ്മൾ മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുമില്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കുറേയും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും സെക്കൻഡ് ഇയർ എത്തുമ്പോൾ കാരണം സെക്കൻഡ് ഇയർ മാത്സിൽ നിങ്ങൾ കുറേ എന്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് മാത്സിൽ ഡിഫറൻഷിയേഷനും ഇൻ്റഗ്രേഷനും പഠിക്കും അപ്പം ആ ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓ ഇതൊക്കെ ഇതായിരുന്നു സംഭവമില്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഡിഫറൻഷിയേഷനും ഇൻ്റഗ്രേഷനും കുറേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ബൈഹാർട്ട് മെത്തേഡിലും കൂടെ പോയേ പറ്റു കാരണം മാത്സിൻ്റെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കിവിടെ പറയാൻ സമയം ഇല്ല സോ ദിസ് ഈസ് സ്മോൾ വർക്ക് ഡൺ ദ ഫോർ ദ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് പി ഡെൽറ്റ വി അവിടെ നമ്മൾ വോള്യൂം ചേഞ്ച് പറയുകയാണ് വോള്യൂം ചേഞ്ചസ് ഫ്രം വി വൺ ടു വി ടു ഇനീഷ്യൽ വോള്യൂം എന്താ വി വൺ ഫൈനൽ വോള്യൂം എന്താ വി ടു ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രഷറിനെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് പി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി എന്നാണ് ഓക്കെ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആർ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടി ഐസോതെർമലിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഓൾസോ എ കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചറും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ നമുക്കിതിന് പി വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ നോക്കിക്കോളൂ പി വി ഈസ് ഈക്വൾ ടു എൻ ആർ ടി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് സോ പി വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ പി എന്താ പി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വി സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു പിക്ക് പകരം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് വി വൺ ടു വി ടു ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ലിമിറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ലോവർ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് തൽക്കാലം അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു നോക്കുക പി പി നമ്മളിത് കെ ബൈ വി അല്ലേ കെ ബൈ വി കെ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ വി കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളെ പുറത്തേക്ക് മാറ്റി ചെയ്താം സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് വൺ ബൈ വി ഡി വി ഈ വൺ ബൈ വിയുടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ റിസൾട്ട് ആണ് ലോഗ് ലോകം ഒരുപാടൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിൻ്റെതായ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തൽക്കാലത്തേക്കൊന്ന് ആ സ്റ്റെപ്സ് അങ്ങ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക സോ വൺ ബൈ വിയുടെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്താ ലോഗ് വി കേട്ടോ ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ഇ എന്നാണ് പറയുക ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ഇ വി ഓക്കെ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്താണ് ലിമിറ്റ് വി വൺ മുതൽ വി ടു വരെ സോ കെ ഇൻ ടു ലോഗ് വി റെഡി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു k into k log ne namukku venamengil log to the base e a log to the base 10 aakam log to the base e log to the base 10 aagumbol into adinte kooda oru 2.303
work done in isothermal process 2.303 k into 2.303 log v2 by v1 in the product. Okay, about work done in the equation in the language derivation on mathematical form on it. I'm going to v2 by v1 in a matter already. I'm going to do in an isothermal process PV is equal to a constant which means P1 V1 is equal to P2 V2 because PV constant. So P1 V1 is equal to P2 V2. I'm going to V2 by V1 V2 by V1 get a minute P2 in order to do it. So P1 by P2 is equal to the upper boyal V2 by V1. For V2 by V1 in the star at the end of the day, P1 by P2 in the end of the day. K into 2.303. Sorry, 2.303. 2.303 log V2 by V1 in the power of P1 by P2 in the end of the day. We have to work done in the formula. ओके आनो ये जो तुम पढ़ी क्यों टो ना पारा ये नो बालाद है एक एक्सपेक्टेड है ना हमको पर्याय पर चिल्ले बट फोकस एरिया लोगों के पॉइंट आये तो उन्हें नालों ने नोकेट पावर ना सो दिस इज़ द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ एन अडियाबैटिक प्रोसेस है ना Heat in the exchange in the middle, heat absorb in the middle, liberate in the middle. That's the process in the middle, adiabatic process. Write an equation, write an equation, derive an equation, we will derive it. Write an equation for work done in an adiabatic process. In the adiabatic process, we will write an equation. PV raise to gamma is a constant. This is what we will learn. आदिने मच्छर डर रहे शुरू होंडे अदन दाल ना हमलोगों जोधी किले अंदर ने विचारी क्या हम हमलोग नए रहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस से लंदा बरन जाते हैं पीवी इक्वल टू ए कांस्टेंट है ना लाय पीवी इसी इक्वल टू एनआरटी सो पीवी इसी इक्वल टू ए कांस्टेंट इवेंट हमलोग बरन जाते हैं पीवी रेस टू गामा अद CP by CV CP is the specific heat capacity at constant pressure. CV is the specific heat capacity at constant volume. Anyway, that is a constant. So, PV raised to gamma is a constant. So, P is K divided by V raised to gamma. Ready. This is what we have to do. Work done is what we have to do. Work done. Like small work done is what we have to do. DW is equal to P. DV. अब इन द टोटल वर्क टोटल वर्क इन द बरनाल इंटेग्रल ऑफ P DV. That is equal to इंटेग्रल ऑफ P के बगैर ना हमलोग गुड़ को नो K divided by V raised to gamma into DV. लिमिट गुड़ काम V1 मुदल V2 वेरे पक्का मैथ्स आने मैथ्स आने तो कूड़ दिल और उन दिन वाला मैथमेटिकल सबसे नालों ने सदी किया. That is equal to K नमक constant आधे कोण्टे पढ़ते के इधर there is no integration V raised to gamma ये this is V1 integral V1 to V2 V raised to gamma denominator लाना नमक अधिन V raised to minus gamma इन numerator लेक माट्टा अलें one by V raised to gamma अतु मोलो डबो को में इंदाई V raised to minus gamma dV इधर integrity इंबो but we will learn the equation of the integral of x raised to n dx. What is the equation? x raised to n plus 1 divided by n plus 1. If we have a power of the term, we will adopt this formula. If we do that, we will do that. That is equal to... If we do that, we will do that. That is equal to k integral of v1 to v2. v raised to minus gamma is equal to k integral of v1 to v2. v raised to minus gamma becomes v raised to minus gamma plus 1 divided by minus gamma plus 1. From limit, sorry, integration kainu, integration kainu orang dalam kini integration ini simbol awis hilang. Di integration kainu mana? Pagar orang dalam kau orang bracket itu matra madi. Then limit from v1 to v2. Padi ala. Integration kainu dunda mula integration ini simbol urwa ki. So this is equal to. Ini ini nak ke? Nama kita saugiri tu nanti cerita. Nama kita ingen eh di order le small aki cerda aki cerda aki kundu beran. K into इधर हम बोलने v raise to minus gamma plus one नोरा one minus gamma है ना ले one minus gamma divided by one minus gamma from v one to v two 
1 minus gamma constant kuda namak idinna kuda maati ingotu kondu varan vaanamengil okay so this is equal to this is equal to k divided by 1 minus gamma into ini limit apply cheyumbo upper limit aadyam v2 aanu so v2 raised to 1 minus gamma alle v2 raised to 1 minus gamma edha nikalu v2 raised to 1 minus gamma minus v1 raised to 1 minus gamma അങ്ങനെ ആ ബ്രാക്കറ്റ് അവിടെ ക്ലോസ് ആയി ഇതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് മാത്തമാറ്റിക്കലി ചെറുതാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ വരിക this is equal to k divided by 1 minus gamma into the v2 raised to 1 minus gamma എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആക്ച്വലി ഇല്ല ഇസ് ലൈക്ക് എന്താണ് x raised to m plus n x raised to m plus n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് x raised to m into x raised to n ആ എന്താ x raised to m minus n x raised to m into x raised to minus n അങ്ങനെയാണ് x raised to m minus n ആവുന്നത് അതുപോലെ v2 raised to 1 minus gamma ye, v2 v2 raised to 1 into v2 raised to minus gamma എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഈ v2 raised to minus gamma എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ v2 raised to minus gamma എന്ന് പറഞ്ഞാൽ divided by v2 raised to gamma ആണ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ പി ടു വി ടു റേസ് ടു ഗാമ എന്ന് എഴുതാം ഇതൊക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പി വൺ വി വൺ റേസ് ടു ഗാമ അല്ലെങ്കിൽ പി ടു വി ടു റേസ് ടു ഗാമ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ കെ എന്നുള്ളത് ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഇനി ഇപ്പൊ വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് ഗാമ പുറത്തുണ്ട് ഇൻ ടു കെ ഇൻ ടു വി ടു റേസ് ടു ഗാമ ആ കേക്ക് പകരം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു പി ടു വി ടു റേസ് ടു ഗാമ കേക്ക് പകരം അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ വി ടു റേസ് ടു ഗാമ വി ടു റേസ് ടു ഗാമ വി വൺ റേസ് ടു ഗാമ വി വൺ റേസ് ടു ഗാമ കട്ടായി പോകും അപ്പോൾ എന്താ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ വരിക ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ഗാമ ഇൻ ടു p2 v2 p2 v2 minus p1 v1 idana or adiabatic process inde total work done ennu parayunnathu appo maths aanu makale appo adinde thaan oru prashnam ningalku thonunnundavu nallona onnu ezhuthi padichal theeravunna prashnangale ullu okay then nammal ini adutha oru question like povana adutha question parayunnathu explain the working of a heat engine write the equation for efficiency of a heat engine ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ചെയ്യാം ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോം ഓഫ് എനർജിയാണ് എനർജിയെ നമുക്ക് പല ഫോമിലേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹീറ്റിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം എൻജിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹീറ്റ് എൻജിൻ ഒന്നുമില്ല വർക്ക് എനർജി തീരം തന്നെയാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വാട്ടറിനെ വലിയ ഹൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ആ ഹൈറ്റിൽ നിന്നും വെള്ളത്തെ താഴേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യിച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള വാട്ടർ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് വലിയ ടെർബൈനിൽ വന്ന് ഇടിച്ച് ടെർബൈൻ കറക്കിയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അടുത്ത വർഷം പഠിക്കാനുണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ പോയിന്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ഇല്ലേ അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹൗ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നൊരു പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെർബൈനിനെ കറക്കാനുണ്ട് ഒരു ആർമേച്ചർ കോയിൽ കറങ്ങാനുണ്ട് എങ്ങനെ ഇത് കറങ്ങുക കറങ്ങാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് പിടിച്ചത് കറക്കാൻ പറ്റില്ല അത് വലിയ സൈസുള്ള ആർമേച്ചർ കോയിലായിരിക്കും അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ വലിയ ഹൈറ്റിൽ ഡാം സൈറ്റിലോ മറ്റോ വെള്ളത്തെ നല്ല ഹൈറ്റിൽ കെട്ടി നിർത്തും എന്നിട്ട് ആ വെള്ളത്തെ 
വെള്ളം എവിടെ നിന്ന് എവിടുത്തേക്കാം നോർമൽ ഫ്ലോ എങ്ങോട്ടേക്കാം വെള്ളം എപ്പോഴും വലിയ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് അല്ലെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞിടത്തേക്ക് വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്യും അങ്ങനെ വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്ത് വന്നാൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമുക്ക് മറ്റ് പല വർക്കായിട്ടും മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഹീറ്റ് എവിടെ നിന്ന് എവിടുത്തേക്കാം നോർമലി ഫ്ലോ ചെയ്യാം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ ബോഡിയിലേക്കാണ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക ആ ഹീറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഹീറ്റ് എൻജിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഹീറ്റ് എൻജിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എ ചാമ്പർ ആയിരിക്കും ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ട് റിസർവോയർ ഉണ്ടാവും ഹോട്ട് റിസർവോയർ ഹോട്ട് റിസർവോയർ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിൽക്കുന്ന ടി വൺ എന്ന ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡി ദെൻ ഇതിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യാണ് ആ ഹീറ്റ് നമ്മൾ ക്യു വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്കൊരു കോൾഡ് റിസർവോയർ ഉണ്ടാകും കോൾഡ് റിസർവോയർ ആ പേര് പോലെ തന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു എന്നത് കുറവായിരിക്കും ദെൻ ഈ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ കടത്തിവിടും ഓക്കെ ആ പലതരം പ്രോസസ്സുകളിൽ ചിലപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഈ ഹോട്ട് റിസർവോയറിൽ നിന്ന് ഈ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസിലേക്ക് ഹീറ്റ് എനർജി എടുക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞതിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഹീറ്റ് എനർജി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യപ്പെടും ചിലപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഹീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ക്യൂ ടു എന്നൊരു ടെമ്പറേച്ചറായിട്ട് മാറ്റും ദെൻ അതിൽ നിന്നും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ആ സൈക്കിൾ പലതരം പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകും ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാകും അഡയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ടാകും ആ പ്രോസസ്സുകളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് ഇതൊരു ഔട്ട്പുട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പം ഇതാണ് ഒരു ഹീറ്റ് എൻജിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ വർക്കിംഗ് ഐഡിയ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത്രയും ആവശ്യമുള്ളൂ അതേസമയം ഹീറ്റ് എൻജിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി നേരത്തെ ക്ലാസ്സിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം നമ്മളത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന കാർണോട്ട് സൈക്കിളും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹീറ്റ് എൻജിൻ തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ടും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നേരത്തെ ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതൊന്ന് കാണാം ബട്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നമുക്ക് അത്ര ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല പഠിക്കേണ്ടവർക്ക് അതൊന്ന് കണ്ട് ഒന്നും കൂടെ പഠിക്കാം അതല്ലാത്തവർ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഒരു ഡയഗ്രാം ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്തൊക്കെയുള്ളത് ഒരു വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓർ എൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി എക്സാമിന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ട് റിസർവോയർ ഉണ്ട് ഒരു ഹോട്ട് ബോഡിയാണ് ഇതൊരു കോൾഡ് റിസർവോയർ ഉണ്ട് കോൾഡ് ബോഡിയാണ് നോർമലി നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് എവിടെ നിന്ന് എവിടുത്തേക്കാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യും ആ ഹീറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോ ഈ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിലേക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ ഗ്യാസ് ഒരു വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഇൻപുട്ട് ഹീറ്റ് ആണ് ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു വൺ ഇനിയാണ് നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്ന് പറയാം അതേസമയം ഇവിടെ എനർജിയുടെ കൺസർവേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫോർമുല പറയാം ഈ ക്യു വൺ എന്ന ഹീറ്റാണ് വർക്കായും ക്യു ടു ആയിട്ടും മാറുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് എനർജി വരുന്നത് ആ എനർജി എന്തൊക്കെയായിട്ട് മാറുന്നു ആ എനർജിയുടെ ഒരു ഭാഗം കോൾഡ് റിസർവറിലേക്ക് പോകുന്നു ഒരു ഭാഗം വർക്കായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ക്യു ടു ആണ് അപ്പൊ ഡബ്ല്യു നമുക്ക് ക്യു വൺ മൈനസ് ക്യു ടു കൂടെ സോ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നു ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വൺ മൈനസ് ക്യു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു വൺ ക്യു വൺ ബൈ ക്യു വണ്ണിന് നമുക്ക് വൺ എന്ന് പറയാം വൺ മൈനസ് q2 by q1 എന്നു നമുക്ക് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അപ്പം ഇതാണ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ഹീറ്റ്
നീ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് എഴുതി അയച്ചു തരാം നോട്ടിൽ നോട്ടൊക്കെ കയ്യിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് അറിയാം നോട്ടിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആറ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആറ് പോയിന്റും അതുപോലെ അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി ഒരു ടു മാർക്സിനോ വൺ മാർക്കിനോ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ദെൻ അവിടെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയൊരു ഐഡിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് എന്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു വെക്കുക സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് നമ്മൾ കണ്ടു പ്രോ അതിലുള്ള പ്രോസസ്സുകളാണ് പിന്നെ കണ്ടത് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സും അടയ ബാറ്റിക് പ്രോസസ്സും നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അതിനുണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ലോണം പഠിക്കുക ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇക്വേഷൻ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കിത് പറയാൻ കഴിയാത്ത എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ മറ്റ് പല പോയിന്റുകളുമായിട്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ് ആ കണക്റ്റഡ് പോയിന്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് നോക്കാം ബട്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയ എക്സാമിന് അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടവർക്ക് നോക്കി വെക്കാം എന്ന് മാത്രം അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോയാൽ മതി ഇതിൽ നിന്നും മുഴുവൻ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മൊഡ്യൂൾ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ലോണം പഠിക്കുക മാക്സിമ